চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে স্টক ভ্যালুয়েশন দেখো এটা একটা বিষয় আমি এটা আরেকটু বলে নিই সেটা হচ্ছে স্টক এই চ্যাপ্টারটাই কেন আমাদের শুরু করলাম আমরা অন্য অন্য চ্যাপ্টার দিয়ে শুরু করতে পারতাম দেখো আমি যতগুলো ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স ফিনান্স বিজনেস কমিউনিকেশন তিনটা সাবজেক্টে ক্লাস নিচ্ছি ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট চারটা সাবজেক্টে ক্লাস নিচ্ছি আমি পার্সোনালি তো আমি কোন কোন চ্যাপ্টার গুলোকে বাছাই করেছি যে যে চ্যাপ্টার গুলো থেকে 100% ইনশাআল্লাহ ম্যাথ আছে এরকম কিছু চ্যাপ্টার আছে যে চ্যাপ্টার গুলো করলে সব ডিপার্টমেন্ট সব সেই ম্যাথ এখান থেকে তোমরা ম্যাথ কমান পাবে এরকম কিছু টপিকস আমি এরকম কিছু চ্যাপ্টার আমি সিলেক্ট করেছি যাতে করে যে তোমরা এই অনলাইন ক্লাস গুলোতে তোমরা অন্তত কিছুটা बेनिफिटेड হও যে এখান থেকে যা শিখে যাচ্ছ তোমরা সেটা কোনো পরীক্ষা হলে সাধারণ হলেও কাজ দেয় এইজন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার গুলো আমরা এখানে বাছাই করেছি তো সেই সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা বাছাই করা স্টক ভ্যালুয়েশন দিস ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার অফ ফিনান্স যেটা যে কোনো क्षुद्र क्षुद्र पार्ट के कैपिटल क्षुद्र क्षुद्र पार्ट के शेयर पब्लिक मालिक मालिका मालिक मूल्यायन মূল্যায়ন করতে হবে তোমাকে এখন তাহলে স্টক ভ্যালুয়েশন ইজ দা প্রসেস একটা প্রক্রিয়া অফ ডিটারমাইনিং ডিটারমাইন মানে নির্ধারণ করা নির্ধারণ করার একটা প্রক্রিয়া কি নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া দা ভ্যালু অফ শেয়ার শেয়ারের ভ্যালু বের করার শেয়ারের মূল্য বের করার মানে বিষয়টা এরকম যে গ্রামীণ ফোন কোম্পানির একটা শেয়ার আমি কিনলাম কোম্পানি অন্য বা তোমাকে সব ধরনের তথ্য দেওয়া হলো কত টাকা ডিভিডেন্ড কত টাকা গ্রোথ রেট ইটস ই অনেক ধরনের তথ্য তোমাকে দেওয়া হলো তোমাকে বলল যে তুমি ওই শেয়ারটা কত টাকা দিয়ে কিনেছিল মানে ওই শেয়ারটার ভ্যালু কত ছিল ওই শেয়ারটার মূল্য কত ছিল এরকম কোন বিষয় অর্থাৎ তোমাকে শেয়ারের ভ্যালু বের করতে বলবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এখানে কি কাজ করতে হবে তাহলে কি করতে হবে এখানে শেয়ারের ভ্যালু 
বা শেয়ারের মূল্যায়ন করতে হবে শেয়ারের ভ্যালু বের করতে হবে প্রাইস বের করতে হবে ম্যাক্সিমাম মেথড অর্থাৎ শেয়ারটা সম্পর্কে তোমাকে যাচাই বাছাই করতে হবে যে এই শেয়ারটার এই এত এই শেয়ারটার লাভ এত টাকা এই শেয়ারটার প্রাইস এত টাকা এই শেয়ারটার গ্রোথ রেট এত টাকা এই শেয়ারটার লভ্য অংশ কত টাকা এরকম বিষয় অর্থাৎ শেয়ারটা নিয়ে আমাদেরকে ঘাটাঘাটি করতে হবে এক কথায় একটা শেয়ার সম্পর্কে ওকে নেক্সট এসে তাহলে দেখো আচ্ছা দেখো কমন স্টকের মালিকগণ কোম্পানি থেকে লভ্য অংশ পেয়ে থাকে আশা করি তোমরা এই কথাটা আমি আগেই ক্লিয়ার করেছি আমি গ্রামীণ ফোন কোম্পানি বা তান্ত্রিক গ্রামীণ ফোন কোম্পানি বা তোমরা কেউ যখন গ্রামীণ ফোন কোম্পানি শেয়ার কিনবা তোমরা তখন গ্রামীণ ফোন কোম্পানি থেকে কি পাবা ডিভিডেন্ড বা লভ্য অংশ পাবা বা লাভের অংশ সবাই ভালো করে জানি আমরা মালিকরা লাভের অংশ পাই ওকে এখন খেয়াল করো সবথেকে ভালো এইখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সবাই ভালো করে খেয়াল করবো আমরা দেখো এই গ্রামীণ ফোন কোম্পানি শেয়ার যখন আমি কিনলাম তাহলে গ্রামীণ ফোন কোম্পানি থেকে আমি লাভ পাচ্ছি কিন্তু যেহেতু এটা কমন শেয়ার অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার তো কোম্পানি এই জায়গাটাতে এই কমন শেয়ার হওয়ার কারণ এইখানে তারা কিছু শর্ত দিয়ে থাকে যখন আমি শেয়ার কিনবো আমি বা তোমরা যখন শেয়ার কোম্পানি কিনে গ্রামীণ ফোনের শেয়ারটা যখন কিনবো কোম্পানি যে শর্ত দেয় কি শর্ত শর্তটা হলো যে ভাই এই বছরে আপনাকে প্রতিটা ধরে না তুমি দশ শেয়ার কিনলে গ্রামীণ ফোন কোম্পানি তো কোম্পানি তোমাকে বলবে যে দেখো ভাই তুমি আমার দশ হাজার শেয়ার কিনলে তোমাকে প্রতিটা শেয়ার থেকে দশ টাকা দিব কোম্পানি আমাকে বললো যে ভাই তুমি যে শেয়ার কিনলে এই শেয়ার থেকে প্রতিটা শেয়ার থেকে তোমাকে দশ টাকা করে লভ্যাংশ দিব হ্যাঁ এই বছর দশ টাকা দিব কিন্তু কোম্পানি আবার এটুকু শর্ত দিয়ে দিল যে ভাই এই বছর দশ টাকা দিচ্ছি কিন্তু আগামী বছরে আগামী বছর থেকে এই লভ্যাংশটা আপনাকে কমাই দেব আট টাকা করে দিব এরা করতে পারে আবার এটাও বলতে পারে যে এই বছর দশ টাকা দিচ্ছি আগামী বছর থেকে এই লভ্য অংশটা বারো টাকা করে দিব ভালো করে খেয়াল করি তাহলে কোম্পানি চাইলে কি করতে পারে এই ডিভিডেন্ড এর সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ফোন কোম্পানি বা অন্য যে কোনো কোম্পানি যদি চায় তাহলে এই শেয়ারের লভ্য অংশটা কি করতে পারে পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ এই বছর দশ টাকা লভ্য অংশ দিচ্ছে আগামী বছর বারো টাকা দিবে বা আট টাকা কমাই দিবে কমাতেও পারে বাড়াতেও পারে অর্থাৎ কোম্পানি চাইলে চেঞ্জ করতে পারে অর্থাৎ সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানি এই অধিকারটুকু রাখে বুঝতে পারো আশা করি সবাই যে কমন স্টকের মালিকের লভ্য অংশ যেটা দেওয়া হয় এই লভ্য অংশটা কোম্পানি চাইলে কি করতে পারে কোম্পানি চাইলে পরিবর্তন করতে পারে বর্তমান বছর একটা দিচ্ছে আগামী বছর একটা দিবে আমরা যদি মনে করি করবো না যদি মনে করে কোম্পানি যে না পরিবর্তন করবো না যে কয় বছর শেয়ার আছে প্রত্যেক বছর দশ টাকা করে দিব এটাও কোম্পানি চায় পারে তবে চাইলে কোম্পানি পরিবর্তন করতে পারে যেকোনো অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা পারে না কেন আমি বললাম এটাই পারে অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানি প্রথম বছর যে যে লভ্য অংশ দেয় পরবর্তী পঞ্চাশ বছর হোক একশো বছর হোক ওই লভ্য অংশ দিতে বাধ্য কিন্তু সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানি এই পরিবর্তনটা করতে পারে ইচ্ছা করলে পারে কোম্পানি এখন খেয়াল করি তাহলে ধরে নাও আমি যেটা একটু ভালো করে খেয়াল করবো বর্তমান বছরে ধরে নাও গ্রামীণ ফোন কোম্পানি আমি শেয়ার কিনেছি আমাকে বললো যে মিস্টার সাইফুল সাহেব আপনি আমার শেয়ারটা কিনেছেন কোম্পানি শেয়ার কোম্পানি শেয়ার কিনেছেন আপনাকে এই বছর আমি দশ টাকা লভ্য অংশ দিচ্ছি প্রতিটা শেয়ার থেকে আগামী বছর থেকে আপনার লভ্য অংশটা আমি বারো টাকা করে দিব লভ্য অংশটা বাড়াই দিবে চেঞ্জ করবে তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করতো আমাদের এখানে লভ্য অংশ দুইটা হয়ে গেল না শেয়ারের লভ্য অংশ বর্তমান বছরের একটা কত দশ টাকা আগামী বছর একটা দিবে কোম্পানি কত টাকা বারো টাকা তাহলে বর্তমান বছরের লভ্য অংশ হচ্ছে দশ টাকা আমি যদি ইংরেজিতে বলি ট্রান্সলেট করে তাহলে কারেন্ট ইয়ার ডিভিডেন্ট বলা যায় না যে বর্তমান কারেন্ট মানে চলতি বা বর্তমান ইয়ার মানে বছর ডিভিডেন্ট মানে লভ্য অংশ কারেন্ট ইয়ার ডিভিডেন্ট দশ টাকা আর আগামী বছর মানে নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ট হচ্ছে বারো টাকা তাহলে দুইটা এরকম যদি কখনো কোম্পানি চেঞ্জ করে চেঞ্জ না করলে আমার কোনো সমস্যা নেই যা দিচ্ছে এটাই বাট যদি কখনো চেঞ্জ করে তাহলে ডিভিডেন্ট কয়টা হয়ে যাবে দুইটা একটা হচ্ছে বর্তমান বছর কারেন্ট ইয়ার ডিভিডেন্ট আর একটা হচ্ছে নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ট বা আগামী বছরের ডিভিডেন্ট এখন তোমরা দেখো এই জিনিসটা আমি এখানে লিখেছি দেখো বর্তমান বছরে কোম্পানি যে লভ্য অংশ প্রদান করে মানে মনে করে কোম্পানি লভ্য অংশ চেঞ্জ করবে এই বছর যা দিচ্ছে আগামী বছরে সেটা চেঞ্জ করবে তাহলে বিষয়টা কেমন হবে বর্তমান বছরে কোম্পানি যে লভ্য অংশ প্রদান করবে করে তাকে কোম্পানি তাকে কি বলা হয় কারেন্ট ইয়ার ডিভিডেন্ট দেখো দশ টাকা আমি বলেছিলাম উদাহরণ এটা কিন্তু দশ টাকা এটা কারেন্ট ইয়ার ডিভিডেন্ট এরপরে তাহলে আগামী বছর কি বললো যে মিস্টার সাইফুল সাহেব আগামী বছর থেকে বা মিস্টার তান্ডির সাহেব আগামী বছর থেকে আপনার কোম্পানির ডিভিডেন্টটা বারো টাকা করে দেওয়া হবে তাহলে আগামী বছরের ডিভিডেন্ট যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে দ
डिविडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड
আগামী বছরের লভ্যাংশ হিসেবে হিসেবে কাউন্ট করি নেক্সট ইয়ার এক্সপেক্টেড মানে দেখুন এই প্রত্যেকটার মিনিং কিন্তু আগামী খালকো নেক্সট মানে আগামী এক্সপেক্টেড মানে প্রত্যাশিত তো প্রত্যাশাকে আমরা বর্তমানে করি নাকি আগামী আগামী প্রত্যাশাই আমরা করে থাকি তো প্রেডিক্টেড প্রেডিক্টেড মানে হচ্ছে পূর্বাভাস করা ফরকাস্টেড মানেও কিন্তু পূর্বাভাস করা মানে পূর্বাভাস কিন্তু আমরা আগামীর জন্যই করি কামিং ইয়ার মানে যে বছর তার সেটা মানে প্রত্যেকটার মানে কিন্তু আমাদের আগামী বছর এবং আগামী বছরের লভ্যাংশের জন্য আমরা এগুলোকে ডি ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এরপরে দেখো কে ই খুব ইম্পর্টেন্ট এটা प्रत्येक नाम सिम्बलिकल मानता बुजते प्रथम सूत्र সূত্র ছাড়া এই চ্যাপ্টারের কোনো কিছু হবে না সূত্র আমাদেরকে দেখতে হবে একটু ভালো করে খেয়াল করি কি সূত্র দেখো p0 এর ফার্স্ট ফর্মুলাটা হচ্ছে d0 ডিভাইডেড বাই k দেখো ভালো করে খেয়াল করো আমাদের সূত্রটা পড়ে দেখো তোমার ডান পাশে এটা গ্রিন কালার দিয়ে যে মার্ক করা যে সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করো যে গ্রোথ রেট না থাকলে আর এটা আছে গ্রোথ রেট डिपेंड कर उट खुजते 
যখন গ্রোথ থাকবে তখন ফর্মুলাটা দিব হচ্ছে d1 ডিভাইডেড বাই ke minus g ভালো করে খেয়াল করো গ্রোথ রেট থাকলে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আমার অঙ্কে একটা গ্রোথ আসবে গ্রোথ রেটকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি g দ্বারা প্রকাশ করি না দেখো ফর্মুলার মধ্যে একটা জিও চলে আসছে আর এই গ্রোথ রেট থাকার কারণে আমাদের d0 জায়গায় হয়ে গেল এখন d1 d1 মানে আমি কিন্তু একটু আগে তোমাদেরকে বোঝাই আসছি যে d1 মানে কিন্তু নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছো সবকিছু কারণ এই ফর্মুলা গুলো বা উপরের এই বেসিকটা যদি তোমরা ভালোভাবে না বোঝো তাহলে কিন্তু এই চ্যাপ্টার তোমাদের কাছে কঠিন হয়ে যাবে কারণ আমি এই জন্যই কিন্তু এই চ্যাপ্টারের বেসিকটাই পুরো বলা যায় প্রথম ক্লাসটা সম্পূর্ণটাই বেসিক ঠিক আছে আমি এখানে খুব কম ম্যাথই করাবো তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই পর্যন্ত এখন দেখো প্রবলেম নাম্বার 1 খুব ভালো করে খেয়াল করবে এখানে এবিসি কোম্পানি তোমরা যদি কোনো क्वेश्चन থাকে কোথাও বুঝতে প্রবলেম হয় কোর্স জাস্ট সিম্বলই করে রাখবা মার্ক করে রাখবা খাতায় লিখে রাখবা যে এখানে একটু বুঝিনা আমি পরবর্তীতে क्वेश्चन খুলে দেব ওকে এবিসি কোম্পানি পেজ এক নাম্বার প্রবলেম এবিসি কোম্পানি পেজ এবিসি কোম্পানি প্রদান করেছে এ ডিভিডেন্ড একটা একটা ডিভিডেন্ড অফ টাকা 10 10 টাকা ডিভিডেন্ড প্রদান করেছে পার শেয়ার প্রতিটা শেয়ারের জন্য এখন কথা হচ্ছে এটা ডিভিডেন্ডের মান ভালো করে খেয়াল করো ডিভিডেন্ড বলা আছে 10 টাকা এখন এই ডিভিডেন্ড 10 টাকা এটা কি বর্তমান বছরের ডিভিডেন্ড নাকি আগামী বছরের আমি কিন্তু একটু আগে তোমাদের এখানে দেখো বলা নেই কিন্তু কারেন্ট ইয়ার বলা নেই নেক্সট ইয়ার বলা নেই তাহলে তুমি কি বুঝবা এটা ডিভিডেন্ড দ্বারা এটা d0 নাকি d1 আমি কিন্তু একটু আগে তোমাদের বলে আসছি দেখো লাল ক্লিপে সুন্দরভাবে মার্ক করা ছিল যে কোনো কিছু বলা না থাকলে আমরা ধরে নিব সেটা d0 বা ডিভিডেন্ড অফ কারেন্ট ইয়ার তো 10 টাকাটা হচ্ছে আমাদের d0 কোম্পানির গ্রোথ রেট ইজ 0% কোম্পানির গ্রোথ রেট হচ্ছে 0% অর্থাৎ কোম্পানির কোনো গ্রোথ রেট আছে নাকি নাই তোমরা বলো তো একটু এটা কি গ্রোথ রেট আছে নাকি নাই কোম্পানির গ্রোথ রেট নাই 0% মানে কিন্তু কোম্পানি কোনো গ্রোথ রেট নাই ওকে ইফ দা কস্ট অফ ইকুইটি 12% 12% কস্ট অফ ইকুইটি মানে কি একটু আগে দেখে আসছি আমরা কস্ট অফ ইকুইটি মানে কিন্তু হচ্ছে কে ই কে এর মান হচ্ছে 12% হোয়াট উইল বি দা প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দা শেয়ার প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে কি আমি একটু আগে তোমাদের দেখা যাচ্ছে সিম্বলে প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে কিন্তু p0 এই p0 এর মানটা কিন্তু আমাদেরকে বের করতে বলেছে এখন আমাদের অঙ্কে গ্রোথ রেট নাই তাহলে p0 বের করার ফর্মুলা ইউজ করব কোনটা ফার্স্ট এরটা নাকি সেকেন্ড এরটা তোমরা একটু ভুল আশা করি নিজেরা তোমরা নিজেরাকে নিজেদেরকে অ্যানসার করবা তোমরা আমি যখন क्वेश्चन করব তোমরা নিজেদেরকে অ্যানসার করবে আমাকে শোনাতে হবে না নিজেদেরকে অ্যানসার করবে আশা করি তোমরা সবাই करेक्ट অ্যানসার করেছো এখানে p0 এর ফর্মুলা ইউজ হবে ফার্স্ট এর ফর্মুলা কারণ আমাদের প্রশ্নে কোনো ডিভিডেন্ড এর গ্রোথ রেট নাই এইজন্য আমরা আমরা ফার্স্ট যে সূত্রটা এটা ইউজ করব গ্রোথ রেট না থাকলে যে ফর্মুলাটা ইউজ হয় এটা কাল করেছ সবাই মার্ক করে দাও আছে এখন দেখো আমাদের সলিউশন দেখো হেয়ার গিভেন এখানে দাও আছে কি এই যে 10 টাকা উপরে দেখে আসলাম 10 টাকাটা কিসের মান কারেন্ট ইয়ার ডিভিডেন্ড না এটা হচ্ছে d0 এর মান আমি লিখলাম d0 সমান সমান 10 টাকা আর k ই k ই কত ওই যে কস্ট অফ ইকুইটি 12% এটাই তো আমার k ই তাই না তো এই k ই কত परसेंट k ই হচ্ছে 12% বা 0.12 ওকে সেটা হচ্ছে তাহলে এই 0.12 কেন লিখলাম কারণ হচ্ছে ক্যালকুলেশনের স্বার্থে আমাদেরকে এই দশমিকে কনভার্ট করে নিতে হয় এটা হচ্ছে আমাদের এইজন্য 0.12 লিখলাম ওকে এখন কথা হচ্ছে খাল করি তাহলে দেখো আমরা জাস্ট এবার ফর্মুলা লিখলাম p0 সমান সমান d0 ডিভাইডেড বাই ke ওকে উপরে d0 এর মান হচ্ছে 10 টাকা আর নিচে ke এর মান হচ্ছে 0.12 সমান সমান 83 ভাগ করলে আসে 83.33 টাকা আশা করি তোমরা এটা ক্যালকুলেশনটা জাস্ট ভাগ করলে হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো এবার সেম ভাবে আমরা দুই নাম্বার ম্যাথটা একটু দেখব ভালো করে আমরা তো সময় কম তো এইজন্য আমরা আরেকটা ম্যাথ একটু ফাস্ট আমি ফাস্ট কথা বলার কারণ হচ্ছে এটাই সময় শেষের পথে আমাদের বুঝতে পেরেছো আশা করি তোমরা প্রবলেম 2 টা দেখো मिस्टर এ কারেন্টলি পেজ এ অ্যানুয়াল ডিভিডেন্ড অফ টাকা 20 ভালো করে খেয়াল করো কারেন্টলি পেজ এ অ্যানুয়াল ডিভিডেন্ড মানে বর্তমানে প্রদান করছে একটা ডিভিডেন্ড 20 টাকা বর্তমানে ডিভিডেন্ড প্রদান করছে তার মানে ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে ডি আর কারেন্টলি বলা আছে তার মানে এটা ডি 0 নাকি ডি 1 তোমরাই বলো এটা হচ্ছে ডি Zero, which is expected. Jeta asha kora hoteche to grow. Jeta grow hobe at five percent indefinitely. On at least to college jonno eta five percent grow hobe. Grow mane ki bridhi pabe. Grow mane ki tu bridhi pawa. Five percent. Dabe eta hoteche growth rate er man. Okay. Cost of common stock fifteen percent. Cost of common stock eta hoteche ke year man. Halo kore khal koro. Cost of common stock upore symbol tomra dekba eta. फर्मुलाज करबा 
নিচের ফর্মুলাটা ইউজ করব দেখো উই নো আমি একটু হেয়ার গিভেন এর জায়গায় গিভেন যেটা গিভেন এ দেখো আগে আমি ফর্মুলাটা একটু দেখে আসি সবাই খাল করো ফর্মুলাটা দেখো তো ফর্মুলা ওখানে না নিচে 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 যেখানে আসছে ওখানে দেখি আমরা আচ্ছা ফর্মুলা দেখো আমরা কোনটা লিখেছি ফর্মুলা লিখেছি p0 এর ফর্মুলা হচ্ছে d1 ডিভাইডেড বাই ke minus g দুই নাম্বার ফর্মুলা কিন্তু এটাই ছিল তোমরা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো দুই নাম্বার ফর্মুলাটা কিন্তু d1 ডিভাইডেড বাই ke minus g ছিল এখন কথা হচ্ছে একটা কনফ্লিকশন এসে গেছে এখানে ভালো করে খেয়াল করো কনফ্লিকশনটা কি দেখো আমাদের প্রশ্নে দেখো একটু প্রশ্নটা সবাই খেয়াল করি প্রশ্নে আমাদের d d0 এর মান দাও নাকি d1 এর মান দাও দেখো তো 20 টাকাটা কিন্তু আমাদের d0 এর মান কিন্তু আমাদের সূত্রে লাগছে কি সূত্রে দেখো আছে কিন্তু d1 ভালো করে খেয়াল করো সূত্রে কিন্তু আমাদের d1 লাগবে এখন খেয়াল করো তো এইজন্য আমরা একটু কাজ করব ভিতরে দেখো হেয়ার গিভেন এ দেখি সবাই হেয়ার গিভেন হেয়ার গিভেন কত টাকা d0 হচ্ছে 20 টাকা সবাই বুঝতে পেরেছো আশা করি 20 টাকা হচ্ছে d0 কে ই এর মান অঙ্কে দেওয়া আছে 15% 15% মানে আমরা দশমিকে কনভার্ট করে নিলাম কে ই ওই দেখো কস্ট অফ কমন স্টক কে কিন্তু আমরা কে ই বলে আসছি 15% বা 0.15 g সমান সমান 5% प्रश्न डी जिरो एर मान भलो करो क्या सूत्र लागू हम डी वन एर मान कि मान प्रथम सब गोसिक सल्व कर क्लियारे आईडी पासवर्ड अपना संरक्षण